വെൽക്കം ടു നിസാസ് വ്ളോഗ് ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ തിക്ക മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ അതിന് അരക്കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഉള്ളിയാണ് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മല്ലി ഇലയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് തൈരും കൂടി വേണം തൈര് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യോഗട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലുള്ള ഏത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ മിക്സിയിൽ അരച്ച് ഒരു നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ ചിക്കനകത്ത് തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ പോലെ ഗരം മസാല ചേർക്കുകയാണ് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ പിടിച്ച ഗരം മസാലയാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പോലെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് തൈരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഏത് തൈര് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യോഗട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വല്ല ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറുനാരങ്ങയാണ് ഞാനൊരു കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നേർ പകുതി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയുടെ ജ്യൂസ് മാത്രം ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരു പാടില്ല നീര് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ പിഴിയുന്ന സമയത്ത് കുരു വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് മാറ്റുക അപ്പം നമ്മൾ പുളിനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക പാനിനകത്ത് കുറച്ച് ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ബട്ടർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ബട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം എൻ്റെ ബട്ടർ നല്ലപോലെ മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ നല്ല നന്നായിട്ട് അത് കുക്കായിട്ട് വരുള്ളൂ ഒരു അല്പ സമയം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാന് ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാനൊരു പീസ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടർ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ മെൽട്ടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പോലെ ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതിന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഉള്ളി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടാകുമ്പോൾ ആ മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ച മണം മാറിയിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ടൊമാറ്റോ നല്ലപോലെ അരിഞ്ഞിരിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കുക്കായ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇന്നകത്തോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലി അലിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിത് പത്തിരിയുടെ കൂടിയും കുബൂസിൻ്റെ കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് നല്ലൊരു ഗ്രേവി ആ